Hace algunos días saqué un video analizando y dando mi opinión acerca de los defensas de Sporting Cristal Y ahora le toca el turno a los delanteros, los atacantes o los extremos como le quieran decir En este video estaré dando mi opinión sobre cómo yo creo que podrían formarse en el ataque Lo estaré dividiendo en dos partes, la primera la Copa Libertadores y para el torneo local Ojo, quiero recalcar que es mi opinión y tú puedes estar a favor o en contra de ella Si estás a favor o en contra, déjalo en los comentarios para que podamos debatir educadamente entre todos Y antes de comenzar el video no olvides como siempre suscribirte al canal y compartir el video con tus amigos celestes para así formar una comunidad más grande los últimos años para los equipos peruanos ha sido una pesadilla esta competencia y es que hemos podido ver diversos malos resultados a favor de Sporting Cristal este año es que ha mantenido su plantilla de la temporada pasada y ha hecho algunos refuerzos por la banda izquierda hay un jugador que yo no movería por nada del mundo para mí este jugador debe ir sí o sí para esta competencia estoy hablando de Washington Corozo este ecuatoriano cuando llegó a Cristal demostró un nivel normal pero con el pasar del tiempo comenzó a mejorar tomar mayor confianza y demostrar que estaba más que apto para romperla con el club celeste Su nivel ha sido tan alto que inclusive llegó a ser catalogado como el jugador asistidor de Sporting Cristal Ha sido determinante en varios partidos y también en la final En la cual estuvo a punto de hacer un gol pero el travesaño se lo impidió Asimismo este jugador no solamente se dedica a atacar sino también apoya defensivamente En la final contra la U pudimos ver muchas veces cómo bajaba a apoyar a Nilsson Loyola Y en muchos videos he dicho esto pero para mí Loyola y Corozo deben seguir ambos por el lado izquierdo Tienen una muy buena compenetración y complementación Que ha hecho que ese lado sea muy difícil para los rivales Ahora bien, la Libertadores obviamente no tiene el mismo nivel que la Liga 1 Ya que es muy superior Pero creo que Corozo es una muy buena opción para esta competencia Sobre todo por lo que mencioné antes Moviéndonos a la posición del delantero centro Aquí creo que no hay objeción alguna De que el 9 debe ser Emanuel Herrera No es necesario fundamentar por qué este jugador debe jugar como titular en ese torneo Y algunas noticias han dicho que este jugador Se va a ir de cristal, pero yo no creo esto Porque al momento todo lo que hay son especulaciones Y no hay ninguna información oficial Del club, así que lo más probable es que se quede Porque tiene contrato hasta este fin de año Solo queda esperar para ver Qué pasa durante estos días La competencia de Herrera podría ser Irven Ávila, pero no creo que lo pongan A él como titular en la Libertadores Ya que no es tan alto como Herrera Y en sí Herrera puede patear con las dos piernas Lo cual obviamente va a sumar muchos más puntos para él para que se haga con el puesto del titular el lado derecho es la incógnita de la alineación ya que hay tres jugadores que podrían jugar en esa banda por una parte tenemos a Christopher Olivares un jugador que fue muy criticado en la temporada pasada por diversas fallas al momento de definir sin embargo con la llegada de Mujeras se supo repotenciar y dar grandes actuaciones Algunas personas dicen que no le va a alcanzar el nivel para la Libertadores Pero muchas de esas personas también decían que Olivares debía ser sacado del plantel Y al final ¿qué pasó? Le terminó callando la boca a todos con muchos goles que fueron muy claves para Cristal Si Olivares mantiene o si supera el nivel de las últimas instancias Yo creo que podría ser una muy buena alternativa para que juegue La otra opción podría ser Hover A mí personalmente no me da tanta confianza para la Libertadores y es que si revisamos las estadísticas podemos ver que no tiene casi ningún gol, de hecho tiene tan solo un gol en el año 2016 con César Vallejo para la Libertadores y si hablamos de asistencias este jugador tiene tan solo una asistencia con la U en el año 2020. ¿Cuál es la diferencia de este jugador este año? La diferencia es que está con Mosquera y tal vez podría pasar lo mismo que con Olivares, que se repotencie y pueda dejar atrás todas esas estadísticas negativas para que así anote o de asistencias con Cristal. Sería obviamente una apuesta arriesgada por el pasado y las estadísticas, pero ahora está en Cristal y aquí todo puede cambiar y ser diferente. Cerrando sobre este jugador, solo quería decir que hay que apoyarlo, ya que ahora es parte del plantel, y si le va bien a él, entonces a nosotros también nos irá bien. La última opción para la banda derecha sería Irven Ávila. Sí, Ávila, aunque no lo crean, ha jugado de extremo en su momento, y también lo ha hecho con Roberto Mosquera, por lo que no sería algo inédito que él decida ponerlo para jugar nuevamente como extremo derecho. La diferencia con los años anteriores es la edad y es que obviamente la edad 
te hace quieras o no que disminuyas un poco el rendimiento y que ya no seas tan rápido una característica que se necesita para la banda y mucho más para la libertadores por lo que eso le podría jugar en contra es muy difícil sinceramente elegir a cuál de estos jugadores podrían jugar por la banda derecha ya que todos tienen pros y contras el pro de olivares es que es joven rápido ágil y su contra es que a veces falla pases claves y la inexperiencia también el pro de hover es que tiene experiencia tal vez no la mejor pero ya competido y que también fue determinante con la u la temporada pasada exceptuando las instancias finales y el partido decisivo contra cristal sus contras son obviamente las estadísticas de competencias internacionales pasadas y la falta de aparición en partidos importantes por otra parte el pro de ávila es la experiencia que tiene como osquera ya que en su momento tuvo rendimientos destacados y su contra es la altura y la velocidad que disminuye con los años yo apostaría tal vez más por olivares para que así se pueda desarrollar y sé que algunos van a estar en contra pero es la decisión que yo tomaría obviamente mosquera va a ser al final el que va a decidir qué jugador y cuál no poner ya que él es el que tiene la última palabra por otra parte quería recalcar que durante esta temporada todo puede pasar y en caso hover demuestre mayor rendimiento entonces él debería ir y si en caso ávila demuestra un mejor nivel lo mismo esto lo veremos con el tiempo y esperemos que todos puedan estar en su mejor momento sobre todo en la libertadores había cierta incertidumbre sobre el inicio de la Liga 1, pero por fin ha sido aprobada. Tenemos que tener en cuenta que en la Liga 1 hay muchos partidos y que hay una bolsa de minutos que debe cumplirse, por lo que podrían haber muchas alineaciones, o Mosquera podría probar a algunos jugadores en diferentes posiciones. Comenzaré hablando de Hover, y es que una de sus mejores versiones la hemos visto por la banda izquierda. Esto choca con Corozo, que para mí debería ser titular siempre, pero al tratarse de la Liga 1, donde hay muchos partidos, creo que tal vez de vez en cuando podrían alternar. Esto sería para probar qué jugador tiene un mejor rendimiento de cara a la Libertadores. Aunque como dije, yo seguiría apostando por Corozo y es que en la temporada pasada tuvo un nivel superior al de Hover. El delantero nuevamente sería Herrera, pero esta vez podría alternar partidos con Ávila para disputar el área del delantero centro. Yo sé que en la Libertadores puse a Irven de extremo y lo puse ahí porque creo que para esa competencia en específico no puede competir con Herrera por sus características. Ojo, no estoy diciendo que sea malo, solo que para mí Herrera debe ser 9 en la Libertadores y para la Liga 1 ahí sí creo que Ávila podría alternar encuentros para la banda derecha tranquilamente Olivares podría ser una opción y con otro futbolista que mencionaré que creo que podría jugar en este torneo local y tal vez destacar es Percy Lisa una promesa de cristal con un juego muy veloz y explosivo de lo poco que pudimos ver de este jugador lo pudimos ver con muy buenas características ofensivas por lo que sería una muy buena alternativa para Mosquera para el torneo local no lo pongo a él como opción para la Libertadores porque creo que no ha tenido tanta continuidad a diferencia de Olivares que ha sido más frecuente y bueno gente esto fue mi opinión acerca de los atacantes de la Liga 1 recuerden que todo lo dicho acá es mi opinión y no necesariamente se va a cumplir esto puede tener variaciones a lo largo de la temporada y es que algunos jugadores podrían mostrar un mejor nivel que otros y si así fuera el caso se debe aprovechar el momento para así poner a los mejores sobre todo en la Libertadores la Liga Peruana en este momento yo creo que es importante pero lo usaría más para probar alineaciones o para alternar posiciones con jugadores es indudable que nuestra prioridad debe ser la Libertadores y se debe hacer lo posible para dar una buena actuación. Esperemos que así pueda ser para sacar la cara por el Perú. Los saludos de este video son para youtuber famoso, un usuario más de Google, Giancarlo Saldana, Ant Red y para Alex Guamani. Recuerden que si quieren sus saludos simplemente tienes que suscribirte al canal y dejar tu comentario diciendo qué tal te pareció el video o sugiriendo algún tema. Nos vemos como siempre hasta el próximo video. Hasta la próxima.